এই সেই বক্স এইটার জন্য আমাকে তিরিশ হাজার টাকা ডুন্ডি দেওয়া লাগছে এবং এটা আনতে দিন পনেরো আগে আমাকে কাস্টমসে যাওয়া লাগছে এবং সেখানে যাওয়ার পরে একটা মোটামুটি হালকা পাতলা সিনেমা হয়ে গেছে চলুন একটু ব্যাক স্টোরি দেখে আসা যাক হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই সাংকি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আই মিন ম্যাক্সান থেকে আমাদের নামে ইউপিএস কুরিয়ারের মাধ্যমে একটা মাদারবোর্ড পাঠানো হয় এবং আরো কিছু গুডিজের মধ্যে থাকার কথা এটা নিয়ে খুব প্যারাগাচ্ছি কয়েকদিন ধরে কারণ ছাব্বিশ তারিখের জিনিসগুলো বাংলাদেশে আসার পরে ইউপিএস থেকে আমাদের জানানো হয় যে তারা নিজেরা এটা ক্লিয়ার করতে পারবে না বা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আর যেহেতু এটা ব্যক্তি নামে এসেছে সেহেতু এটার ঝামেলা বৃষ্টি স্নাত দুপুর বেলায় চলে এলাম ঢাকা কাস্টম হাউসে এয়ারপোর্টের পাশে দেখা যাক কি হয় এখান থেকে আমরা এক ডলার কমাইতে আমার কোন ক্ষমতা নেই কেউ করতে পারবে না এই ডলারের উপর আপনার ট্যাক্স দিতেই হবে গভর্নমেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দুইশো গুণ এক ডলার সময় সময় একশো দশ টাকা বাংলাদেশি টাকা হ্যাঁ বুঝতে পারছি ইন্টু এই এই মালটা আপনার মাদার বোর্ড পঁচিশ পার্সেন্ট পনেরো পাঁচ পাঁচ টোটাল হচ্ছে আটান্ন পার্সেন্ট ফাইন দিবেন তেত্রিশ পার্সেন্ট টোটাল হচ্ছে নিরানব্বই পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট এটার উপর ট্যাক্স আপনার ট্যাক্স আসছে একুশ হাজার সাতশো আশি টাকা ট্যাক্স বুঝতে পারছি আপনাকে একুশ হাজার সাতশো আশি টাকা ট্যাক্স দিতে হবে এর সাথে ফাইন অ্যাড করতে হবে আপনার ফাইনটা বাইরে দিচ্ছি আমি ফাইন কিসে এটা ফাইন আরো সারা ফাইন বসায় দেয় ওই ফাইনের উপরে এমাউন্ট করে ওটা আবার ট্যাক্স একটু বেড়ে যায় এটা ওদের এক তিয়ে ওরা দিয়ে ওরা নিবে আপনাকে জোর করে নিবে কোনো বুদ্ধি না দিতে হবে ওদের না দিবে না পেয়ার পেপার বিভিন্ন করে দিবে না ফাইনও দিবে না মালও দিবে না তো যাই হোক ম্যাক্সান থেকে ডিরেক্টলি আমাদেরকে এই বক্সটা পাঠানো হয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু গ্রাফিক্স কার্ড কিছু মাদারবোর্ড থাকার কথা চায়নায় গিয়ে আমাদের যে দুই দেশীয় বৈদেশিক মুদ্রার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল তারই বই প্রকাশ হিসেবে এটা হচ্ছে প্রথম ইনস্টলমেন্ট ধাপে ধাপে আমাদের নামে প্লেন মেট্রো ট্রেন ল্যাম্বরগিনি তারপরে দুবাইতে ফ্ল্যাট এগুলো এসে যাওয়ার কথা কিন্তু পার্টনারশিপের শুরুটা হলো তিনশো ডলার গচ্চা দিয়ে বক্সের মধ্যে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই ম্যাক্সান টার্মিনেটর মাদারবোর্ড বি সেভেন সিক্সটি এম চিপ সেটের এরপরে আছে একটা কক্সিট এরপরে আছে ম্যাক্সান আইক্রাফট জি ফোর্স আর টি এক্স ফর্টি এইটটি তারপরে আছে একটা মাউস প্যাড এরপরে আছে একটা বাজারের ব্যাগ ম্যাক্সানের এবং সবার শেষে আছে একটা এরপরে আছে একটা পতাকার মতো দেখতে কিন্তু প্রবাবলি একটা টেবিল ম্যাট ম্যাক্সান এই ইউনিটগুলো আমাদেরকে পাঠিয়েছে সো দ্যাট আমরা তাদের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে পারি এবং তারা একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এই প্রাইস রেঞ্জে ওয়ার্ল্ডের যত নামি দামি ব্র্যান্ড রয়েছে তাদের থেকে নাকি তাদের কম্পোনেন্টগুলো প্রাইসের দিক থেকে বেটার এবং পারফরমেন্সের দিক থেকেও বেটার প্রাইস এবং পারফরমেন্স ইউজুয়ালি এই জিনিসগুলো সমানুপাতিক অর্থাৎ প্রাইস যখন বাড়ে কম্পোনেন্টের কোয়ালিটি পারফরমেন্সও বাড়ে খুব রেয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই প্রাইস যত কম পারফরমেন্স তত বেশি অর্থাৎ ভ্যালু বেশি ম্যাক্সান ক্লেম করতেছে তারা ওয়ার্ল্ডে এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভ্যালু প্রোভাইড করা কোম্পানি আমরা পরীক্ষা করে দেখব শুরু করি পিসি বিল দিয়ে বিল্ডের শেষে আমরা পারফরমেন্স টেস্টে গিয়ে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি তাদের কথা এবং কাজে কতটা মিল পাওয়া যায় আর যতদূর শোনা যাচ্ছে যে ম্যাক্সানের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিয়ে বাংলাদেশের মার্কেটে একটা যুদ্ধ চলতেছে অলরেডি অনেক ইম্পোর্টাররাই তাদের সাথে কমিউনিকেট করতেছে তারাও কমিউনিকেট করতেছে কিন্তু পারফেক্ট ডিলটা প্রবাবলি এখনো হয় নাই হওয়া মাত্রই ম্যাক্সানের প্রোডাক্টগুলো বাংলাদেশে খুব ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল হবে এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি কম্পিউটার ইম্পোর্টার ডট কম কয়েকটা লাইন আপের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পেয়েছে আমরা যে সিস্টেমটা বিল্ড করবো এটা মেনলি একটা এডিটিং সিস্টেম হিসেবে ইউজ হবে আমাদের স্টুডিওতে প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি ইন্টেল কোর আই সেভেন ফোরটিন সেভেন হান্ড্রেড কে ফোরটিন সেভেন হান্ড্রেড কে একটা টোয়েন্টি কোর টোয়েন্টি এইট থ্রেডের প্রসেসর দাম হচ্ছে বাউন্ন হাজার টাকার মতো বাংলাদেশের বাজারে এটার মধ্যে আটটা আছে পি কোর আর বারোটা আছে ই কোর মাদারবোর্ড আমরা পেয়ার করতেছি ম্যাক্সানে বি সেভেন সিক্সটি এম জি কে ডি ফাইভ এখন বলতে পারেন যে ভাই একটা আনলক প্রসেসরের সাথে একটা সেভেন সিক্সটি বোর্ড ক্যান বিকজ সেভেন সিক্সটি মাদার বোর্ডগুলো এখন মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটিতে যতটুকু ভিআরএম এর পাওয়ার ডেলিভারি দরকার ফোরটিন সেভেন হান্ড্রেড কে টাইপের প্রসেসরের জন্য এনাফ দিতে পারে জাস্ট যদি আপনি ওসি না করেন তাইলে মোটামুটি সেভেন সিক্সটি বোর্ড দিয়ে আপনি একটা বেশ বাজেটের মধ্যে আই সেভেন প্লাস মাদার বোর্ডের কম্বো বানাইতে পারেন যেখানে আপনি একটা ফোরটিন সিক্স হান্ড্রেড কে আর সাথে যদি একটা সেভেন নাইনটি বোর্ড নেন দেখা যাবে আপনার এর থেকে খরচ অনেক ক্ষেত্রে বেশি হয়ে যাবে বাট আউটপুট বা ভ্যালু আপনি পাবেন না এখন ম্যাক্সানের এই যে টার্মিনেটর সিরিজটা তাদের মাদার বেশ কয়েকটা সিরিজ আছে যেমন অ্যাসুসে আমরা 
দেখতে পাই প্রাইম স্ট্রিক স্টাফ তারপরে ম্যাক্সিমাস এই টাইপের বিভিন্ন রেঞ্জের মানে এক একটা নাম দিয়ে ক্যাটাগরিগুলো বোঝানো হয় এন্ট্রি লেভেল কোনটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল কোনটা হাই এন্ড কোনটা ফ্ল্যাগশিপ কোনটা এরকম আর কি ম্যাক্সানের মাদারবোর্ড লাইন আপে আমরা মেনলি চারটা লাইন আপ দেখতে পাইছি তার মধ্যে একদম ফ্ল্যাগশিপে বিলং করে হচ্ছে আইক্রাফট এরপরে হচ্ছে এই টার্মিনেটরটা তারপরে হচ্ছে মিটার স্টোন এবং এন্ট্রি লেভেলে হচ্ছে চ্যালেঞ্জার বেশ কয়েক মাস আগে আমরা হার্ডওয়্যার আনবক্সটার বি সিক্স সিক্সটি মাদারবোর্ড গুলো একটা রাউন্ড আপ ভিডিও দেখি যেইটার মধ্যে ভিআরএম টেম্পারেচারের দিক থেকে একদম টপে ছিল সয়ো এবং ম্যাক্সানের দুইটা বোর্ড তার মধ্যে ছিল ম্যাক্সানের চ্যালেঞ্জার বোর্ড তো ম্যাক্সানের চ্যালেঞ্জার বোর্ড ওই টেস্টে বিভিন্ন বড় বড় ব্র্যান্ড যেমন গিগাবাইট এসুস এম এদের থেকেও বেটার পারফর্ম করতেছিল তা হচ্ছে ম্যাক্সানের একদম এন্ট্রি লেভেলের মাদার বোর্ড চ্যালেঞ্জার সিরিজ আই মিন তখনই আমাদের ইন্টারেস্টটা তৈরি হয় যে ম্যাক্সানের বাকি লাইন আপগুলো কেমন কাজ করে কিন্তু আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে তো ম্যাক্সান ছিলই না এরপরে কম্পিউটার ইম্পোর্টার তাদের কিছু প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করা শুরু করে এবং তাদের তরফ থেকে আমরা আইক্রাফট মডেলের একটা জিপিউ পাই ফর্টি সেভেন্টি টিআই সেবারই প্রথম আমরা ম্যাক্সানের একটা প্রোডাক্ট টেস্ট করে দেখি তো এরপরে তো আমরা ক্যান্টন ফেয়ারে গেলাম এবং ওখানে যাওয়ার পরে ম্যাক্সানের অফিসে আমাদের যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেখানে গিয়ে তাদের সাথে আমাদের এই দ্বিপাক্ষিক মিলিয়ন ডলার ডিলটা সাইন হয় যেখানে তারা আমাদেরকে দুবাই একটা ফ্ল্যাট দিবে আর মাঝে মধ্যে কিছু গ্রাফিক্স কার্ড আর মাদার বোর্ড পাঠাবে এরকম একটা দিন তো ফ্ল্যাট এখনো ইন্টারনেশনালিংটারে তো এই প্রাইস রেঞ্জে যদি এই বোর্ডটা আসে তাহলে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে মাদার বোর্ডের র্যাম স্লট যদিও দুইটা কিন্তু এই স্লটগুলো কিন্তু সর্বোচ্চ এইট থাউজেন্ড মেগাহার্ড এর র্যাম পর্যন্ত সাপোর্ট করবে খেয়াল করে দেখেন যে একটা পনেরো ষোলো হাজার টাকার বোর্ডে আপনি এইট থাউজেন্ড মেগাহার্ড এর র্যাম সাপোর্ট পাচ্ছেন ডিডিআর ফাইভ তো বটি এবং এগুলোয় চাইলে আপনি ফর্টি এইট ফর্টি এইট করে টোটাল নাইনটি সিক্স মেমোরি নিতে পারেন আমাদের কাছে ম্যাক্সিমাম ছিল টোয়েন্টি ফোর জিবির কিট টিমের টি ফোর্স ডেল্টা টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর ফর্টি এইট জিবি সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড মেগাহার্ড এর এই র্যামগুলো আমাদের স্টুডিওতে ছিল সেগুলো আমরা এটা মধ্যে ইনস্টল করেছি সো বুঝতেই পারছেন যে শুধু মেমোরি চ্যানেলই না এর মধ্যে ভিআরএম আছে এইট প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টোটাল টেন ফেজের ভিআরএম এবং এটা টেম্পারেচার কেমন থাকে এটা আমরা ভিডিওর শেষে গিয়ে টেস্ট করে দেখার ট্রাই করব এখন এই টার্মিটোর সিরিজের মধ্যেও কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট আছে যেগুলো সব কোম্পানির মাদারবোর্ডেই থাকে যেমন ডি ফাইভ বা ডি ফোর অর্থাৎ ডিডিআর ফোর ডিডিআর ফাইভ তার মধ্যে আবার ওয়াইফাই নন ওয়াইফাই ভার্সনগুলো হয় তো আমি জানি না যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ ইউনিট এই মুহূর্তে আছে কম্পিউটার ইম্পোর্টারের কাছে তবে আমি আশাবাদী যে যত বেশি ব্র্যান্ড যারা অ্যাকচুয়ালি বেটার ভ্যালু প্রোডাক্ট প্রোভাইড করে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল হবে বড় বড় ইম্পোর্টাররা তাদের দিকে ঝুঁকবে তাতে মার্কেট আরও কম্পিটিটিভ হবে এবং আমরা আরও বেটার প্রাইসে প্রোডাক্ট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে ভ্যালুর দিক থেকে বলতে গেলে এই বোর্ডটা আনম্যাচড কারণ এটার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রথম স্লটটা জেন ফাইভ স্লট পিসিআই তারপরে তিনটা জেন ফোর এনভিএমই স্লট আছে এই স্লটের মধ্যে ফার্স্ট স্লটে আমরা প্রাইমারি যেটা সিস্টেম ড্রাইভ হবে সেটা ইউজ করছি টিম এমপি ফর্টি ফোর এল সেকেন্ড ড্রাইভ স্লটে আমরা ব্যবহার করতেছি ডাব্লিউ ডি এস এন সেভেন হান্ড্রেড রেড এস এন সেভেন হান্ড্রেড আমাদেরটা হচ্ছে ওয়ান টিবি আর থার্ড স্লটে আমরা ব্যবহার করতেছি ক্রুশিয়াল পি থ্রির একটা ফোর টেরাবাইটের ড্রাইভ অর্থাৎ সব মিলে এখানে সাড়ে পাঁচ টেরাবাইট আছে বাট সিস্টেম ড্রাইভেও একটা ডিরাম সহ এস ব্যবহার করতে না পারাটা আমাদের জন্য কিছুটা দুঃখজনক আছে এস এস ডি বা অন্যান্য পিসিতে একটা অনবোর্ড টু পয়েন্ট ফাইভ জি ল্যান্ড আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটার ইপিএস কানেক্টর হচ্ছে টুয়েলভ পিন অর্থাৎ আপনি ম্যাক্সিমাম টু সেভেন্টি ওয়াটের প্রসেসর এইখানে আরামসে পাওয়ার ডেলিভারি করতে পারবেন ফরটিন সেভেন হান্ড্রেড টাইপের প্রসেসরে পাওয়ার ডেলিভারি নিয়ে কোথাও বটল নেক হবে বা কোথাও ক্রিপোল্ড হয়ে যাবে এই ধরনের কোনো টেনশন এই বোর্ডটায় নাই কত টাকায় পনেরো হাজার টাকার আশেপাশে দ্যাটস অ্যাপসুলুট ভ্যালু তবে বলা যায় না যদি পপুলার হয়ে যায় যারা ইম্পোর্টাররা রয়েছেন তারা যদি পরবর্তীতে দাম বাড়িয়ে দেয় তাইলে হয়তো আমাদের মতামত পরিবর্তন হয়ে গেলেও যেতে পারে বাট সো ফার দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি বাংলাদেশের প্রথম বা দ্বিতীয় দুইটা একটা হবে দুই পিস কেসি এসেছিল একটা আমাদের স্টুডিওতে সেটা হচ্ছে হাইট ওয়াই ফর্টি হাইট ওয়াই সিক্সটি দিয়ে গত বছর আমরা একটা পিসি বিল্ড করেছিলাম কি জানি এখান থেকে উৎসাহিত হয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে পতাকা এটি হাইটের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ বা কোনো কিছু একটা নিয়েছে এবং তাদের কাছে নাকি সবগুলো লাইন
सिसटेम के पावर देर जो आप व्यवहार करी एक जि एफ आई मिन गार्लफ्रेंड सीजे पावर सप्लाई एम एस आई एम ए जी ए सेवन फिफ्टी जि एफ यटार दाम होता है एगारो हजार टकर मत सेवन फिफ्टी व्टर एट्टी प्लस गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई एम एस आई पावर सप्लाई गुला आगे मत नहीं बे सलिड प्रत्येक भिडियोते बार दर नहीं बजेटे दिस इज ए भेरि गुड चय फर्टी एट्टर जो हमारे एक सेवन फिफ्टी व्टर पावर सप्लाई रेकमेंडेड सो इट शुड भी गुड इनाफ बाट फोर थाउजेंड सीजे आर टी एस कार्डगुल मध्य देखी स्पाइकर मत हटात कर अनेकखानी पावर ड्र कर फेले आशा करी एरक किसना जो है तेल के शाटडाउन खेते हैं एपर हे कुलर कुलर हिसाब से व्यवहार करें टीम सैरें जी डी थ्री सिक्सटी कुलर टाइटार दाम हम तेर हजार टकर मत इटे थ्री सिक्सटी कुलर जी डी टू फोर्टी रिव्यू अलरेडी चैनल पब्लिश कर थ्री सिक्सटी रिव्यू आशा करी भेरि सुन चले आस कुलर का वाई जेहतु हमारे मदार बोर्डार मध्य सिल्वर एक्सेंट रही है कुलर का ह्विट मेमोरिगुल ह्विट क्योंकि अनफर्चुनेटली ग्राफिक्स कार्ड कल जी फोर्स आर टी एक्स आई क्राफ्ट फर्टी एट्टी जरा मैक्सान फर्टी सेवन डी टी आईर हमारे रिव्यूट देखे ता चिंते आई क्राफ्टर दुईटा मडल ही अलमोस्ट आईडेंटिकल एटर हिट सिंक आउटलुक सब ही एक ही रकम बाट इट हम फर्टी एट्टी हमें फर्टी नाइन बेपारे मैक्सान के जिज्ञेस कर रिसेंटलि यूएसए चायन फर्टी नाइन टी एक्सपोर्ट करा नहीं मैंने चिप्ट सप्लाई करा नहीं एक निषेधा देर कारण वोने को फर्टी नाइन नहीं आज अमेरिकार कारण पीसी बिल्डार एक फर्टी नाइन टी थे वंचित हल जैक फर्टी एट्टी पाव गेस यही अनेक कथा सिक्सटीन जिबिर यह कार्ड का हमें मैक्सान सब चेहरे टपमोस्ट व्यारियंट आई क्राफ्ट एर थे एक्सपेन्सिव आकट लाइन आप तरा डेभलप करते एमटा मैक्सान आर एन डी डिपार्टमेंटे देखे जटार मध्य पाँचा फैन आसे तीन ट बड़ो फैन और छोटो छोटो क्षुद्रकृतर किस फैन से ही मडल्ट पेले भलो लगत बाट प्रवलि से प्रोडक्शन यूनिट तरह से नई जदि आई क्राफ्ट हमें मैक्सान फ्लैगशिप सीज बोलते जिपिर क्षेत्र में क्योंकि यटार साथ टुएल्व विएचपिर जो एडप्टर देखो से क्वालिटी के सन्तुष्ट करते आई क्राफ्ट जो तरह फ्लैग प्रथम लंच दाम छो मात्र निरानबे हजार टाक अर्थात एक लाख टाइम मदारबोर्डर और जेहतु बुझते हैं ये एक सार्वर एनवायरमेंटे पिसी एक एडिटिंग पिस हिसाब से व्यवहार है तई एटार मध्य निक इन्स्टल कर लेंोफो टेन जी निक डुअल टेन जी सो टोटी जिबी पर मैक्सिमाम बिनिंग जाए इंटरेस्टिंग बेपार हे स्लटर मध्य निकट इन्स्टल कर एक्सपोर्ट स्लट क्योंकि सामने सैड काटा अर्थात एक्स एट इन्स्टल कर व्यवहार करते चार्ट लें अर्थात टोन्टी जी एखे पासी जैक बिल्ड शेष चलने वाले एक बिरोल्स देखा जा हाइट वाई फोर्टर मध्य मैक्सान टर्मिनेटर और आई क्राफ्ट सीज कम देखा जाए चलो एक उपभोग करा जा
এই সিস্টেমের মধ্যে সবগুলো ফ্যান আমরা এক্সোস হিসেবে ইনস্টল করেছি অর্থাৎ ম্যাসিভ একটা নেগেটিভ প্রেসার ভেতরে ক্রিয়েট হবে যদিও এটা একটা আইডিয়াল কনফিগারেশন না ইনটেক এবং এক্সোস্টের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখা জরুরি কিন্তু আমরা এটা টেস্ট করছিলাম একটা জিনিস দেখার জন্য যে হাইট ওয়াই ফোর্টির নিচের সাইডে মেশি মেশ মানে আপনার পিএসইউ শর্ট বলেন আর বটম বলেন পুরোটাই মেশ দেখার চেষ্টা করছিলাম যে সবকিছু এক্সোস্ট করে দিয়ে একটা আলটিমেট নেগেটিভ প্রেসারের মধ্যে নিচ থেকে ইনটেকটা কেমন হয় এই জিনিসটা আমরা পারফরমেন্স টেস্ট সেকশনে গিয়ে একটু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো বলে আশা করি পারফরমেন্স টেস্ট সেকশনে আমরা মেইনলি ফোকাস করবো যে জিপিউটা কেমন পারফর্ম করতেছে মাদারবোর্ডটা কেমন পারফর্ম করতেছে পাওয়ার ডেলিভারি কেমন হচ্ছে ভিআরএম টেম্পারেচার কেমন থাকতেছে এই ব্যাপারগুলোতে ম্যাক্সার আমাদের কাছে ডিমান্ড করেছিল যে আমরা যাতে এই প্রোডাক্টগুলো টেস্ট করে দেখি যে এরা কেমন পারফর্ম করে পারফরমেন্স টেস্ট করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি মার্ক মাদারবোর্ডের স্টেবিলিটি টেস্টের জন্য ব্যবহার হয়েছে প্রাইম নাইনটি ফাইভ প্রথমেই সিনেবেঞ্চের দিকে তাকানো যাক আমাদের বিল্ডে ফর্টিন সেভেন হান্ড্রেড কে সিনেবেঞ্চের মাল্টিকোর বেঞ্চমার্কে বেশ ভালো স্কোর করেছে বিশেষ করে আপনি যদি মেসি একটা উইন্ডোজ ইনস্টলেশনের কথা মাথায় রাখেন একত্রিশ হাজার পাঁচশো পয়েন্ট মোটেও খারাপ না তবে স্কোর আরও বেটার হতে পারে যদি উইন্ডোজ এবং বায়সের অন্যান্য সেটিং গুলো একটু অ্যাডজাস্ট করা হয় এরপরে থ্রি মার্কে যাওয়া যাক থ্রি ডি মার্ক ফায়ার স্ট্রাইক আলট্রাতে ডিরেক্ট এক্স ইলেভেন বেঞ্চমার্ক যা ফোর কে রেজলেশনে এককালের জিপিও গুলোকে বেশ ভালোই প্যারা দিত তবে ফর্টি এইটটি এই টেস্টটাকে খুব আরামসে কমপ্লিট করে ফেলে টোটাল স্কোর আমরা পেয়েছি সতেরো হাজার পাঁচশো আটান্ন টাইম স্পাই এক্সট্রিম আর একটা ইন্টেন্সিভ বেঞ্চমার্ক ডিরেক্ট এক্স টুয়েলভ এপিএটি তে পারফরমেন্স টেস্টিং এর জন্য এই বেঞ্চমার্কটা বেশ ওয়াইড স্প্রেড বললে ভুল হবে না ফোর কে রেজলেশন সবসময় হার্ডওয়্যারের জন্য বেশ ডিমান্ডিং সেই দিক থেকে হিসাব করলে পরে বিলটার টোটাল স্কোর হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো সাতানব্বই বেশ ডিসেন্ট যেহেতু এটা একটা আরটিএক্স কার্ড সো রেট্রেসিং টেস্ট করা ম্যান্ডাটরি পোর্ট রয়্যাল বেঞ্চমার্কে আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা থেকে তেরাশি এফপিএস পেয়েছি যাতে আমাদের টোটাল স্কোর আসে সতেরো হাজার নয়শো সাতচল্লিশ এবারে সিপিউ এবং জিপিউ এর ক্লক স্পিড বিহেভিয়ার দেখা যাক টাইম স্পাই এক্সট্রিম স্ট্রেস টেস্ট এবং পোর্ট রয়্যাল স্ট্রেস টেস্টের মাধ্যমে আমরা জিপিউ কে বেশ ভালো ওয়ার্কআউট দিই এই হেভি ওয়ার্কআউটের মাঝেও ম্যাক্সানের জিপিউটা সাতাশো পঞ্চাশ মেগাহার্জ এর মতো কোর ক্লক মেনটেন করে আপনার এমএসআই আফটার বার্নারের ওভারলেতে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স কার্টার এজ টেম্পারেচার এবং হটস্পট টেম্পারেচার জিপিউর হটস্পট আইডোলে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঘোরাফেরা করে হটস্পটে হাইস্ট টেম্পারেচার রেকর্ড হয়েছে এটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস যা হটস্পট হিসেবে মোটেও খারাপ না বিশেষ করে আপনি যদি ফ্যান স্পিড এবং নয়েজ কনসিডারেশনে নেন কার্টার ফ্যানের অপারেশন প্রায় নিয়ার সাইলেন্ট যা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বাকি টেম্পারেচার মেজারমেন্ট গুলো সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ছিল ম্যাক্সানে মাদারবোর্ডটা রিলেটিভলি নতুন হয় হার্ডওয়্যার ইনফো এটার টেম্পারেচার সেন্সর গুলোর সাথে খুব একটা পরিচিত নয় যার ফলে ভিআরএম এর টেম্পারেচার রিডিং পাওয়া যাচ্ছিল না প্রসেসর প্রাইম নাইনটি ফাইভ স্ট্রেস টেস্ট দেওয়ার পরে পারফরমেন্স বা ক্লক স্পিডে বলা মতো কোনো অ্যানোমেলি চোখে পড়ে নাই এরপরে ম্যাক্সানে বায়োসের দিকে নজর দেওয়া যাক ম্যাক্সানের বায়োস বেশ ইন্টারেস্টিং বায়োসের প্রথম লুক দেখি মনে হয় বায়োসের ইন্টারফেসটা বেশ কিছু বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারের বায়োস থেকে ইন্সপায়ার্ড বিশেষ করে বায়োসের আপডেট প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইজি আপডেট যা অ্যাসুসের একই নামের একই ফাংশনের ফিচারটার কথা মনে করিয়ে দেয় বায়োস আপডেট করার পাশাপাশি টার্বো ট্যাপটা থেকে আমাদের বিল্ডে ব্যবহার করা র্যাম এর এক্সএমপি লোড করার পাশাপাশি বুট অর্ডার সিলেক্ট হার্ডওয়্যার ইনফো সেকশনটি থেকে আমরা সিপিএ টেম্পারেচার ভোল্টেজ এবং কুলার ফ্যানের স্পিড গুলো থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন মনিটর করতে পারবো এছাড়াও স্টার্ট আপ ট্যাপটা থেকে বুট অর্ডার সিলেক্ট করা যায় এই ছিল মোটামুটি ম্যাক্সানের বায়োস তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ম্যাক্সানের জন্য অনেক শুভকামনা থাকবে আশা করি যে বাংলাদেশে তারা খুব দ্রুতই ভালো কোনো ডিস্ট্রিবিউটর খুঁজে পাবে অথবা একাধিক ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে কাজ করবে ভ্যালু হিসেবে তাদের প্রোডাক্টগুলো আসলে এই মুহূর্তে একদমই আনম্যাচড এই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এই প্রাইস রেঞ্জে খুব রেয়ার একটা ব্যাপার তবে যখন বড় বড় ডিস্ট্রিবিউটাররা এখানে যুক্ত হবে তখন এটার প্রাইসিং কোথায় গিয়ে ঠেকে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে দেখার মতো আপনাদের মতো আমি অপেক্ষায় থাকলাম সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে এই ল্যাম্বোরগিনির চাবিটা দাও